హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో ఈ వీడియోలో మనం ఎస్ఎస్సి జీడి జాన్యువరి టెన్త్ షిఫ్ట్ వన్ లో అడిగిన మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సో నెక్స్ట్ డేస్ లో కానీ లేదా నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో కానీ మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నట్లయితే నైన్ వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే ఈ నంబర్కి వాట్సాప్ లో ఎగ్జామ్ రాసిన వెంటనే క్వశ్చన్స్ పంపించడానికి ట్రై చేయండి మనం ఆ రోజు మనం ఆ క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం మనం ఇన్ వాట్ టైమ్ విల్ రూపీస్ ఎయిటీ థౌసండ్ అమౌంట్ రూపీస్ వన్ లాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ అంటున్నారు ఓకే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు ఎయిటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ కి వన్ లాక్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అవుతాయి అంటున్నారు చూడండి ఎయిటీ థౌసండ్ కి ఎంత పెరిగింది థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పెరిగింది అంటే సగం కంటే తక్కువే సగం కంటే తక్కువే ఉంది సగం అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే తక్కువే ఉంది మనకు తెలుసు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లోనే టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున చూసుకుంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోద్ది కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉంది అని మనకు అర్థం అయిపోయింది సో మనం యాక్చువల్గా అయితే ఫోర్ అని ఆన్సర్ పెట్టవచ్చు ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ హాఫ్ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ దగ్గరలో ఉంది కదా త్రీ ఇయర్స్ అయితే మరీ అంత దగ్గరికి రాదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గరికి రాదు ఫోర్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గరికి వస్తుంది ఓకేనండి సో ఫోర్ అని ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఒకవేళ లేదు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది అంటే సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు సమ్ ఉందండి ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ అవుతుంది థర్డ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ అవుతుంది జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కి ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు అంటే ఈ మూడు జీరోస్ ఈ మూడిటికి ఇచ్చేద్దాం అంటే ఎయిటీ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ లెవెన్ క్యూబ్ ఎంత అండి వన్ త్రీ త్రీ వన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఇంటూ థర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టెన్ ఇప్పుడు ఎయిట్ తో మళ్ళీ చేయండి ఎయిట్ వన్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ టూ ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ జీరో వచ్చింది వచ్చిందా మనకి సమ్ రాలేదు క్లియర్ గా అర్థమైపోయింది అంటే ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుందని ఇదేంటి ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ సో ఫోర్త్ ఇయర్ కి మనకి సేమ్ ఈ అమౌంట్ వస్తుంది సో క్లియర్ గా మనం ఏం చెప్పేయచ్చు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆన్సర్ అని చెప్పేయచ్చు అనమాట ఇక్కడ రైట్ అండి సో క్లియర్ గా చూసుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఇవన్నీ చేస్తాం చెయ్యం ఎయిటీ థౌసండ్ హాఫ్ ఎంత ఫార్టీ థౌసండ్ హాఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవునా సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగితే వన్ లాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతుంది దగ్గరలోనే ఉందా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దగ్గరలో ఉంది సో నార్మల్ గా అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో అయితే టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా తక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి అలా ఫోర్ అని చెప్పచ్చు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే మనం ఇందాల మెథడ్ చూసుకున్నాం ఫాస్ట్ గా అది చేయొచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ బికమ్ సెవెన్ బై సిక్స్ సెవెన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ అట్ ఏ సర్టెన్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ద రేట్ పర్ యానమ్ ఈజ్ అంటున్నారు ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ కి సెవెన్ బై సిక్స్ టైమ్స్ అయిందంటండి త్రీ ఇయర్స్ కి అంటే ఏంటి సిక్స్ పార్ట్స్ మీద వన్ పార్ట్ పెరిగిందని అర్థం అంటే వన్ బై సిక్స్ వచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ కి అంటే వన్ ఇయర్ కి ఎంత వస్తుంది డివైడెడ్ బై త్రీ డివైడ్ బై త్రీ అంటే వన్ బై ఎయిటీన్త్ పార్ట్ వస్తుంది వన్ ఇయర్ కి సో ఫ్రాక్షన్ లో చెప్పుకున్నా వన్ బై ఎయిటీన్త్ అని దీన్ని మనం పర్సంటేజ్ లోకి మార్చాలంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి సో క్యాన్సిల్ చేయండి టూ నైన్స్ టూ ఫిఫ్టీస్ సో ఫిఫ్టీ బై నైన్ పర్సెంట్ పర్ యానం రేట్ ఉంటుందని చెప్పొచ్చు క్లియర్ గా చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సెవెన్ బై సిక్స్ టైమ్స్ అయిందంటే దానికి అంటే సెవెన్ బై సిక్స్ అంటే సిక్స్ మీద ఒకటి పెరిగిందని అర్థం అంటే వన్ బై సిక్స్ పెరిగింది ఎప్పటికీ త్రీ ఇయర్స్ కి వన్ బై సిక్స్ పెరిగింది వన్ ఇయర్ కి త్రీ ని ఇటుపక్క తీసుకొస్తే డివైడ్ చేస్తే సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ సో వన్ బి వన్ ఇయర్ కి వన్ బై ఎయిటీన్త్ పార్ట్ వస్తుంది వన్ బై ఎయిటీన్త్ ఫ్రాక్షన్ ని పర్సంటేజ
ఇక్కడ మనం ఎవరో ఒక లాక్ మార్చుకున్నాం అనుకోండి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏంటి ట్వెల్వ్ మెన్ వర్క్ ట్వంటీ ఉమెన్ వర్క్ ఈక్వల్ అవుతుంది క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ ఫైవ్స్ సో త్రీ మెన్ వర్క్ ఫోర్ ఉమెన్ కి ఫైవ్ ఉమెన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏంటి నైన్ మెన్ ఉన్నారు నైన్ మెన్ అంటే దీనికి త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ నైన్ త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ ఉమెన్ సో ఈ నైన్ మెన్ బదులు ఫిఫ్టీన్ ఉమెన్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే టోటల్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉమెన్ అవుతున్నారు సో సింపుల్గా అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఏమడుతున్నారు ట్వంటీ సెవెన్ ఉమెన్ ఈ వర్క్ని ఎన్ని డేస్లో చేస్తారు అంటున్నారు మనం ఒకటి ఆల్రెడీ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్లో చెప్పుకున్నామండి మనకి ఇక్కడ ఏం తెలుసు ట్వంటీ ఉమెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ డేస్లో చేస్తారని తెలుసు ఈ రెండింటిని రివర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఫోర్ ని టు ట్వంటీ నటు పంపించవచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉమెన్ ట్వంటీ డేస్లో చేస్తారనమాట వర్క్ని ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు ట్వంటీ సెవెన్ ఉమెన్ ఉన్నారు అంటే సగం ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి డబల్ డేస్ పడతాయి అంటే ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకేనండి క్లియర్గా చూసుకోండి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అప్పుడే మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హౌ మెనీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ ఫార్టీ అండ్ ఫిఫ్టీ అంటున్నారు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అడిగారండి సింపుల్ కదా ఫార్టీ వన్ ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ అంతే త్రీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఏ బి అండ్ సి కెన్ కంప్లీట్ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ఏ బిగిన్స్ ద వర్క్ అండ్ ఏ వర్క్స్ డైలీ అండ్ బోత్ బి అండ్ సి జాయిన్ ఏ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ హౌ లాంగ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ అంటున్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఏబిసి ఎన్ని డేస్లో చేయగలరో ఒక పనిని ఇచ్చారండి ఏబిసి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఇవి డేస్ అనమాట ట్వెల్వ్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అండ్ ట్వంటీ డేస్ అని ఇచ్చారు అప్పుడు టోటల్ వర్క్ ఏమనుకుంటాం మూడింటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం ఎంత సిక్స్టీ సో టోటల్ వర్క్ని సిక్స్టీ యూనిట్స్ అని అనుకుంటున్నాం సో ఏ ఒక రోజుకి ఫైవ్ యూనిట్స్ వేస్తాడు బి ఒక రోజుకి ఫోర్ యూనిట్స్ వేస్తారు సి ఒక రోజుకి త్రీ యూనిట్స్ వేస్తారు సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ డేస్ అన్నారు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో కూడా ఒక రోజు ఏ చేస్తే ఇంకొక రోజు బీసీ కూడా ఏతో జాయిన్ అవుతున్నారంట ఏ వచ్చేసి రోజు వర్క్ చేస్తున్నారంట బీసీ వచ్చేసి ఆల్టర్నేట్ డేస్లో జాయిన్ అవుతున్నారు అంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ డే ఏ చేస్తే సెకండ్ డే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ్గురు చేస్తున్నారు మళ్ళీ థర్డ్ డే ఏ చేస్తారు మళ్ళీ ఫోర్త్ డే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి చేస్తారు సింపుల్ ఏ ఒక్కడైతే ఎన్ని యూనిట్స్ చేస్తారు అనుకున్నాం ఫైవ్ యూనిట్స్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ముగ్గురు అయితే ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ వేస్తున్నారు సో అంటే టూ డేస్కి వీళ్ళు సెవెంటీన్ యూనిట్స్ వేస్తున్నారండి టూ డేస్కి టూ డేస్కి సెవెంటీన్ యూనిట్స్ చొప్పున సెవెంటీన్ ఎన్ని 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 టైమ్స్ ఉంది సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ అంటే సిక్స్ డేస్కి టూ డేస్కి సెవెన్ యూనిట్ సెవెంటీన్ యూనిట్స్ కదా సిక్స్ డేస్కి త్రీ టైమ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ యూనిట్స్ చేస్తున్నారు సో ఇంకా ఎన్ని యూనిట్స్ మిగిలాయి నైన్ యూనిట్స్ మిగిలాయి అవునా సిక్స్ డేస్ సెవెంత్ డే ఏమవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అయిపోయిన సెవెంత్ డే మళ్ళీ ఏ వచ్చి ఫైవ్ యూనిట్స్ వేస్తాడు సో ఆ ఫైవ్ని మైనస్ చేసేయండి ఇంకా ఫోర్ యూనిట్స్ మాత్రమే మిగిలాయి సో ఈ ఫైనల్గా ఎయిత్ డే వచ్చేసి ఏమవుతుంది టోటల్ ఇల్ ట్వెల్వ్ యూనిట్స్ వేయగలరు కానీ చేయాల్సింది ఫోర్ యూనిట్స్ మాత్రమే ఉంది సో అంతే ఎంత పడుతుంది ఫోర్ బై ట్వెల్త్ పాట పడుతుంది అంటే వన్ బై థర్డ్ డే మాత్రమే పడుతుంది సో సెవెన్ డేస్ కాకుండా ఇంకొక వన్ థర్డ్ డే పడుతుంది సో సెవెన్ వన్ బై త్రీ డేస్ టోటల్గా పడుతుంది అని చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో ఆల్టర్నేట్ డేస్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఏ వచ్చేసి ఒక రోజుకి ఫైవ్ ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి ఒక రోజు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ కాబట్టి సిక్స్ డేస్లో ఫిఫ్టీ వన్ యూనిట్స్ ఇంకా మిగిలిన నైన్ యూనిట్స్లో ఏ ఒకడు ఒక రోజు చేస్తాడు మిగిలిన ఫోర్ యూనిట్స్ని ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి చేయాలి కాబట్టి ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అంటే వన్ థర్డ్ డే మాత్రమే పడుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ అడుగుతున్నారండి ఈ మూడింటికి ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఏ బిసి ఉన్నాయనుకోండి ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ డి అవుతుంది ఓకే అప్పుడు ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈస్ టు డి అవుతుంది అనమాట ఈ డి అనేది ఇక్కడ ఏంటి ఫోర్త్ 
సేమ్ ఇలాంటి సిమిలర్ గా వచ్చింది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఇఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈస్ గివెన్ దేర్ విల్ బీ ఎ లాస్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ టు గెట్ రూపీస్ ఫోర్ ఫార్టీ ప్రాఫిట్ ద ఐటమ్ షుడ్ బి సోల్డ్ ఫర్ అంటున్నారు చూడండి ఒక ఒక ఐటమ్ ని సెవెంటీ టూ థౌజండ్ కింద మార్క్ చేశారంట అండి ప్రైస్ తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారంట ఓకేనా ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ దీనిలో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత కమ్మేరు జీరో జీరో టెన్ మైనస్ ఫోర్ సిక్స్ లెవెన్ మైనస్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కమ్మేరా అవునా సో ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కమ్మితే ఏం చెప్తున్నారు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చిందంట అంటే అతను కొన్న దానికంటే తక్కువ కమ్మేశారు టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఏంటి నైంటీ పర్సెంట్ కి అమ్మేశారు అనమాట అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఈ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కి ఈక్వల్ అవుతుందని అర్థం సో నైన్ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే సెవెన్ సిక్స్ థర్టీన్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ నైన్ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది నైన్ సిక్స్ సార్ నైన్ ఫోర్ సార్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయింది టెన్ పర్సెంట్ అంటే కొన్నది ఎంతకి సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కి ఓకే సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కొన్న ఐటమ్ ని ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే అంటే ఎంత కమ్మాలండి సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కమ్మాలి కానీ మనల్ని ఇక్కడ ఏమవుతున్నారు టు గెట్ రూపీస్ ఫోర్ ఫార్టీ ద ఐటమ్ షుడ్ బి సోల్డ్ ఫర్ అన్నారు సో సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కి అమ్మాలి అని మనం చెప్పొచ్చు కానీ ఒకవేళ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి మార్కెట్ ప్రైస్ లో అని అడిగారు అనుకోండి అది అనుకుంటాను యాక్చువల్ క్వశ్చన్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఓకే మార్కెట్ ప్రైస్ లోని ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తే ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ రావాలంటే సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కమ్మాలి సో సెవెంటీ టూ థౌసండ్ మార్క్ చేసిన ప్రైస్ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తే సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అది క్వశ్చన్ సో ఎంత ఎంత డిస్కౌంట్ అండి మైనస్ చేయండి ఎంత అంటే మనకి ఎయిట్ థౌసండ్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కి కానీ ఇంకో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ అని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ లోని సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ చూస్తే అర్థమైపోవాలి ఏంటి టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టెన్ పర్సెంట్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంకొక ఎంత ఉంది ఇంకొక ఫోర్ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఉంది రైట్ సారీ ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు ఫోర్ ఫార్టీ రూపీస్ అన్నారండి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇది ఓకే సో ఫోర్ ఫార్టీ అయినప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఓకే సో సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పోతే ఇంకా మిగిలింది ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ రూపీస్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి వన్ పర్సెంట్ సెవెన్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ అంటే బై టూ అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఇది ఒక టెన్ పర్సెంట్ అదొక పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టోటల్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సింపుల్ గా లేదు అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ రూపీస్ సెవెంటీ టూ థౌసండ్ లోని ఎంత పార్ట్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్ టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఇన్ ఫైవ్ అవర్స్ ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఈస్ మేడ్ హాఫ్ దెన్ ద టైమ్ టేకెన్ టు ట్రావెల్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ ఏమంటున్నారు ఒక ట్రైన్ వచ్చేసి ఐదు గంటల్లో రెండు వందల నలభై కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది అంట అలా అయితే స్పీడ్ ని సగం చేస్తే స్పీడ్ ని సగం చేస్తే టైం ఎంత పడుతుంది అంటున్నారు మనకి సింపుల్ నార్మల్ గా చూడండి డిస్టెన్స్ ఇస్ కూడా స్పీడ్ ఇన్ టు టైం కదా అసలు దీంతో పనే లేదు సేమ్ డిస్టెన్స్ అన్నారు కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు స్పీడ్ ని సగం చేస్తే స్పీడ్ ని బై టూ చేస్తే టైం ఏమవుతుంది డబల్ అవుతుంది కదా అసలు ఇది యాక్ వేయకుండా కూడా మనం చెప్పేది స్పీడ్ ని సగం చేస్తే డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు కవర్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ని హాఫ్ చేస్తే టైమ్ డబల్ అవుతుంది అంటే టైం ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ అవర్స్ పట్టేది టెన్ అవర్స్ అవుతుందని చెప్పచ్చు ఓకేనండి సో ఓకే గైస్ మీరు కనుక నెక్స్ట్ షిఫ్ట్స్ లో ఎగ్